దివ్యన ఒక ప్రత్యేకమైన అంశంతో మీ మధ్యకి నేను వచ్చిన్నాను సాతాను వాడి లక్షణాలను గురించి మీకు చాలా వివరంగా తెలియచేయాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను మొదటి నుండి సాతానుడు మానవులను తెలివిగా మోసం చేస్తూ వస్తున్నాడు వాడు వేసే అగ్ని బాణాలను మనం తెలుసుకుని జాగ్రత్తగా ఉండటం ఎంతైనా మంచిది సాతాను తంత్రములను ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తు పెట్టుకోవలసిన కొన్ని విషయాలను ఇది మీకు తెలియ చెప్పాలని ఆశపడుతున్నాను చాలా జాగ్రత్తగా వినండి దాని ప్రకారంగా నడుచుకునండి అపవాదిని జయించండి ఈ లోకాన్ని సో సాతానును శోధనను జయించి పరలోక రాజ్యంలోనికి మనం వెలుటక పాలు పంపులు పొందుదుగాక మొదటిది సాతాను మంచి సందేశంతో ప్రతి మనిషిని వాడి వైపుకు త్రిప్పుకుంటాడు రెండవది అంత మంచి జరుగుతుందని చెప్తాడు అందరి మంచి కోసం అంటూ క్రమశిక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని సందేశాలను ఇస్తూ ఉంటాడు తన రహస్య మార్గంలోనికి ఎవరిని తెలియకు ఎవరికి తెలియకుండానే అందరినీ నడిపిస్తూ అందరినీ తన వైపునకు ఆకట్టుకుంటాడు సాతాన్ యొక్క లక్షణాలు నేను మీకు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఈ లక్షణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వారు సాతాన్ యొక్క పుత్రులు లేక పుత్రికలు అని గుర్తించాలి ఐదవది శాంతిని వ్యాపింపచేయటానికే మంచి పనులు అంటాడు శాంతి లేకుండా పోతుంది అంటాడు చివరికి అందరినీ అశాంతితో బ్రతికేలాగా చేస్తాడు పైకి మంచివాడిగా కనబడతాడు లోపల ఉన్నవాడి అసలు రూపం కనబడకుండా జాగ్రత్త పడుతూ ఉంటాడు సాతాన్ యొక్క లక్షణాలు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఇవి ఎవరిలో ఉంటాయో వారు సాతాన్ యొక్క పుత్రులు పుత్రికలు అని గుర్తించాలి అందరూ ఆశ్చర్యపోని ఆశ్చర్యపోయే పనులు ఎక్కువ చేస్తాడు అందరిని ఆదరించేవాడిగా అందరిని ఆకట్టుకోవటానికి అందరిని కలవటానికి ఎంత దూరమైన వాడు ప్రయాణము చేస్తారు సాతాను లక్షణములు ఉన్నవారు ఇలాగన ఉంటారు సాతాను వాడి లక్షణాలు ఎలాగంటే లోకములో ఉన్న ఉన్నది సాతానుతో సాతాను వాడి లక్షణాల గురించి చెప్తున్నాను మనం గెలవటానికి కావలసింది లోకంలో సాతానుతో అహర్నిషలు మనకి ఫైట్ ఉంటుంది గెలవటానికి కావలసిన ఆత్మీయ మైట్ మనకు కావాలి అది పొందుకోవటానికి దేవుని తట్టు చూడాలి అంటే నువ్వు దేవుని వైపు సైట్ కలిగి ఉండాలి వాడిని గెలవటానికి దేవుని శక్తిని నువ్వు పొందుకోవాలి లోకములో ఉన్నదంతా సాతాన స్వాధీనంలో ఉంది గనక దేవుని బిడలైన వారికి ప్రతి క్షణము వాడితో ఫైట్ ఉంటూనే ఉంటుంది అది పొందితే నీ జీవితము బ్రైట్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే వాడిపోయిన విజయాన్ని పొందుతావో అప్పుడు నీ జీవితం బ్రైట్ అవుతుంది రాకడలో ఎక్కుతావు ప్రభు ఫ్లైట్ ఎప్పుడైతే వాడిని గెలుస్తావో రాకడలో ప్రభు ఫ్లైట్లో నువ్వు ఎత్తబడతావు సాతాను ఒక యూజ్లెస్ వాడు మనకు ఒక హోప్లెస్ మనం చెయ్యాలి వాడిని కేర్లెస్ మన ప్రార్థనకు కావాలి వైర్లెస్ దెన్ గాడ్ విల్ బ్లెస్ అస్ కనుక ఈ లక్షణాలన్నీ మనం కలిగి ప్రతి నిమిషము సాతానుతో యుద్ధము చేయాలి సాతాను వాడి లక్షణాలు మనం చూసినట్లయితే పాతాలపు దూత వాటిపైన రాజుగా ఉన్నాడు హెబ్రి భాషలో వానికి అబద్ధోను అని పేరు గ్రీక్ భాషలో వాడి పేరు అపోల్లోయోను అనగా నాశనము చేయవాడు సాతాను వేస్తూ ఉన్న అగ్ని బాణాలను వాడి తంత్రంలోని గుర్తించేవారిగా ఉండాలని బైబిల్ చెప్తూ ఉంది సాతాను యొక్క లక్షణాలు ఎవరిలో ఉంటాయో వారు ఇలాగ ఉంటారని నేర్చుకున్నాం సాతాను వాడి లక్షణాలతో మనం ఎలా ఫ్లైట్ ఫైట్ చేయాలో ఎలా మైట్ను పొందుకోవాలో ఎలా దూరదృష్టి సైట్ కలిగి ఉండాలో ఎలా బ్రైట్గా మనం వాడిని గెలవాలో బ్రైట్ జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలో ఎలా రాకడలో ఫ్లైట్ ఎక్కాలో ఎలా వాడిని కేర్లెస్గా యూజ్లెస్గా హోప్లెస్గా మనం చూడాలో మనం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు ఇంకా కొన్ని విషయాలను చూద్దాం ఇప్పుడు ఎనిమిది ఎనిమిది లక్షణాలు మనం చూసాం తొమ్మిదో లక్షణం ప్రపంచం అంతా తన వైపు చూసేలాగా చేస్తాడు వ్యవహరిస్తాడు ఎప్పుడైతే ప్రపంచం తన వైపు చూస్తుందో అప్పుడు అగ్ని బాణాలను వదులుతూ నిజ స్వరూపాన్ని బయట బయటకు చూపిస్తాడు అందరినీ అంధకారంలోనికి నడిపిస్తాడు ఈ లక్షణాలు ఎవరిలో ఉన్నాయో వారిని గుర్చి మనం ప్రార్థన చేయాలి 
దేవుని జ్ఞానముతో శక్తితో నింపబడి మెలకుగా ఉండాలి ఇరిమి ఆ యాఫై ఇరవై ప్రకారము ఎదికిన దొరకనంతలాగా పాపములో పాపము తొలగించబడింది సాతాను మన పాపాన్ని వెతుకుచూ ఉంటాడు అవి దొరికినప్పుడు ఎత్తి చూపించి మన మీదే నేరారోపణలు చేస్తూ ఉంటాడు ప్రకటన గ్రంథం పన్నెండు అధ్యాయం పది వచనములో ఈ మాటలు మనం చూడవచ్చు అలాగే ఎదికిన దొరకనంతగా పాపాన్ని తొలగించేది మన ప్రభు ఇరవై ఐ యాభై ఇరవైలో మనం చూడవచ్చు కనుక సాతాను వాడి కుతంత్రములను ప్రతి దినము ప్రతి క్షణము మనము గెలవవలసిన వారమై ఉన్నాం ఎలా గెలవగలము ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే వాటిని మనం గెలవగలుగుతాం ప్రార్థన శక్తిని మనం పొందుకున్నప్పుడే వాడి యొక్క కుతంత్రాలను మనం ఎరగగలుగుతాము ప్రార్థించగలుగుతాము జయమును పొందుకోగలుగుతాం కనుక అపవాదిని వాడి యాకో పత్రిక మొదటి అధ్యాయము నాలుగో వచ్చినంలో అపవాదిని ఎదిరించుడి అప్పుడు వాడు మీ వద్ద నుండి పారిపోవును అని వ్రాయబడి ఉంది అపవాది యొక్క పని ఏమిటి ఎప్పుడు కూడా మనపైన అపవాదులు వేయటమే మరి యశ గ్రంథము పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినంలో ఉత్తర దిక్కునున్న సభా పర్వతం మీద నేను కూర్చుందును దేవునితో సమానునిగా చేసుకుందును అంటున్నాడు గర్వం గర్వము సర్వాన్ని చరుస్తుంది అపవాది అయిన లూసిఫర్లో సాతాన్లో గర్వము ప్రారంభమైనప్పుడు అతని పతనం ప్రారంభమైంది అతడు దేవునితో సమానుడుగా ఎంచుకున్నప్పుడు దేవుడు అతను త్రోసి వేయవలసి వచ్చింది ఆ గర్వం వలన అతడు భూమి మీదకి త్రోసి వేయబడ్డాడు ఆ ఉపధ్యా గ్రంథము ఎస్గేల్ గ్రంథం ఇరవై ఎనిమిది అధ్యాయం పద్నాలుగు పంతొమ్మిది వచ్చిన ప్రకారం మనం చూస్తే అపవాది లూసిఫర్కు దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రాధాన్యతనిచ్చాడు పరిలోకంలో ఒక స్థానాన్ని ఇచ్చి పాడే స్థానాన్ని ఇచ్చి స్థుతించే స్థానాన్ని ఇచ్చినప్పుడు అతడు కొంతకాలం నమ్మకంగా పనిచేసి ఆ తర్వాత గర్వించి దేవుని యొద్ద నుండి నమ్మకత్వాన్ని పోగొట్టుకుని భూమి మీదకి త్రోసి వేయబడ్డాడు భూమి మీదకి త్రోసి వేయబడిన తర్వాత అతడు భూమి మీద ఉన్నాడు ఆ తర్వాత తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మలు ముగ్గురు కూడా ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్నారు ఆది కాండం మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు వచ్చిన దేవుడు తన పోలిక చొప్పున స్త్రీని పురుషునిగా చేశాడు వారిని మన పోలిక చొప్పున మనము నరులను చేయుదము అనే మాటలు అక్కడ మనం చూస్తాం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ ముగ్గురు కలిసి వారి పోలిక చొప్పున మనుషులను చేశారు యేష గ్రంథము నలభై మూడో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో నేను నిర్మించిన నా జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయదరు దేవుడు మానవుణ్ణి తను స్థుతించడానికి నిర్మించుకున్నాడు తన స్తోత్రాలను ప్రచురపరచడానికి దేవుడు నిర్మించుకున్నాడు అయితే ఈ మానవుడు ఆదిలోనే పడిపోయాడు ఆదామవుల దగ్గరకు సర్పరూపములు ఈ లూసిఫరు వచ్చి అవమను మోసగించి దేవుడు తినవద్దన్న పండును తినిపించి దేవుని ప్రణాళికను పాడు చేయటానికి వాడు ప్రయత్నము చేశాడు పాడు చేశాడు ఏ తోటలో దేవుడు అదామవులను పెట్టాడు ఆ తోటలో నుండి వారిని పారిపోయేటట్లుగా తరమగొట్టబడేటట్లుగా దేవుడు వెళ్లగొట్టేటట్లుగా చేశాడు అపవాది ఎందుకు అపవాది యొక్క డ్యూటీని దేవుడు మానవునికి ఇచ్చాడు నేను నిర్మించిన నా జనులు నా స్తోత్రమును ప్రచురము చేయుదరు యశ నలభై మూడు ఇరవై ఒకటి అందుకు దేవుడు మనల్ని నిర్మించాడు ఆయన స్థుతిని ప్రచురపరచడానికి భూమి మీద ఫలించే అభివృద్ధి పొందటానికి ఆయన ఆరాధించటానికి ఆయన ఇచ్చిన ఈ లోకములో ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ స్థుతించటానికి పరలోకములో లూసిఫరు తేజో నక్షత్రము ఏకో చుక్క పోగొట్టుకునే డ్యూటీని దేవుడు మానవునికి ఇస్తే అపవాది ఓరవలేక తాను డ్యూటీని మానవుడికి ఇచ్చాడనే ఉద్దేశంతో ఆ మానవుణ్ణి పాడు చేశాడు ఆ మానవుని పాడు చేసినప్పుడు దేవుడు రోమిలికి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై మూడు నుండి మనం చూస్తే ఈ మానవుణ్ణి అపవాది ఎలా పాడు చేశాడు చతుష్పాద జంతువులు పక్షులు పురుగుల యొక్క ప్రతిమా రూపాలనిగా మార్చుకుని దేవతలుగా పూజించేటట్లు వారిని ప్రేరేపించాడు సృష్టికర్తను మరిచి సృష్టిమును పూజించేటట్లుగా మానవుణ్ణి ప్రేరేపించాడు అందుకే నాలుగు కాళ్ళ జంతువులను సర్పములను పక్షులను పురుగులను చివరికి మనుషులను కూడా పూజించడం మొదలుపెట్టారు మనుషులు ఆ సమయంలో దేవుడు మానవుడ ఈ లోకానికి రావలసి వచ్చింది గలతి నాలుగు నాలుగు ప్రకారము కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపెను అంతేకాదు అపవాది క్రియలను లయపరచుటకు దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపెను ఆయన లోక రక్షకుడుగా ఉండుటకు దేవుడు తన కుమారుని లోకమునకు పంపెను 
తండ్రి యొక్క గుణలక్షణములను మానవులకు తెలియజేయటానికి దేవుడు తన కుమారుని ఈ లోకమునకు పంపెను ఆయా వచనాలు మనం చూడవచ్చు అందుకు యేసు ప్రభారీ లోకానికి రావాల్సి వచ్చింది అపవాది క్రియను లయపరచుటకు తండ్రి యొక్క గుణలక్షణములను తండ్రి ప్రేమను ఈ లోకానికి ప్రచురపరచుటకు అపవాది చేతిలో ఉన్న మానవుని విడిపించుట కొరకు ఆయన ఈ లోకమునకు రావాల్సి వచ్చింది అపవాది చేతిలో పడి పాపములోనికి పాపములో కోరికపోయిన ఈ మానవుని పాపము నుండి విడిపించటానికి ఆయన శిలువ యజ్ఞము చేయవలసి వచ్చింది హిబ్రేలకు రాసిన పత్రిక తొమ్మిదో అధ్యాయము ఇరవై రెండో వచనములో మానవులందరూ పాపమునకు పరిహారము రక్తము చిందించవలను పాపమునకు ప్రాయచిత్తముగా రక్తము చిందింపవలను ఇది సామాన్యముగా చెప్పవచ్చునని వ్రాయబడి ఉంది అంటే ప్రతి మత గ్రంథాలు కూడా ప్రతి మత గ్రంథాలు కూడా రక్తము చిందింపకుండా పాప క్షమాపణ లేదని చెప్తున్నాయి అలాగే బైబిల్ గ్రంథం కూడా చెప్తుంది పాప క్షమాపణ నిమిత్తము రక్తము చిందించబడాలి ఫిబ్రి పది నాలుగు ప్రకారం మనం చూస్తే గొర్రెల యొక్క మేకల యొక్క రక్తము పాపములను తీసివేయట సాధ్యం మరి ఎవరి రక్తము చిందించబడాలి గొర్రెల మేకల కోళ్ల రక్తము పాపమును తీసివేయ జాలదు గనక పరిశుద్ధ రక్తము చెందించబడాలి ఎవరి పరిశుద్ధులు ఈ లోకంలో తల్లి గర్భం నుండి వచ్చిన ప్రతి మనిషి పాపియే పాపములో పుట్టాడు పాపంలోనే పెరిగాడు పాపంలోనే తన తల్లి అతని గర్భము ధరించింది కనుక మానవుడు పాపి ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో దేవుడు అంటున్నాడు ఈ మానవుని చేసినందుకు మానవుడు హృదయములు ఎల్లప్పుడూ అతని హృదయములో ఉన్నదంతా కేవలము చెడ్డది అని ఆది కాండం ఐదో అధ్యాయం ఆరో ఆరో అధ్యాయం ఐదో వచ్చినంలో అలాగే ఆరో ఆది కాండం ఆరో అధ్యాయం ఆరో వచ్చినంలో ఈ మానవుని చేసినందుకు దేవుడు సంతాప సంతాప పడ్డాడట మెచ్చుకున్నాడట ఎందుకంటే ఈ మానవుని హృదయంలో ఉన్నది ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డది ఎల్లప్పుడు మానవుడు చెడ్డ తలంపులతో చెడ్డ ఆలోచనలతో వారి వాడి హృదయాన్ని నింపుకొని ఉన్నాడు కనుక ఈ మానవుని చేసినందుకు దేవుడు తన హృదయంలో నొచ్చుకున్నాడట ఎప్పుడు నొచ్చుకున్నాడంటే చేసినప్పుడు నొచ్చుకోలేదు ఏదేని తోటలో వారిని పెట్టినప్పుడు నొచ్చుకోలేదు ఎప్పుడైతే అపవాది మాటను విని వారు పండు తిన్నారో పాపములో పడ్డారో అప్పుడు దేవుడు తన హృదయంలో ఈ మానవుని చేసినందుకు నొచ్చుకున్నాడు అలాగే మార్క్ స్వార్థ ఏడో దేవ మీరు ఏటో వచ్చిన మనం చూస్తున్నాం హృదయములో పదమూడు దుర్గుణాలు ఉన్నాయి అలాగే ఇరుమియ పదిహేడు తొమ్మిది వచ్చిన ప్రకారం చూస్తే హృదయం అన్నిటికంటే మోసకరమైనది అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది దాన్ని గ్రహింపగలవాడు ఎవడు అని వ్రాయబడి ఉంది ఈ లోకములో మానవుని యొక్క హృదయంలో ఉన్నది మరొక మానవుడు గ్రహింప జాలడు హృదయంలో అంతరంగము అంతరంద్రియములను ఎరిగిన దేవుడు రహస్య మందు అతని హృదయంలో ఉన్నది అతని హృదయంలో దాగి ఉన్న రహస్యాలను గ్రహించగలిగిన వాడు దేవుడు అక్కడే అందుకే హృదయములను అంతరంద్రములను పరిశోధించు వాడను అని ఇరవై ఇరవై మూడులో మనం చూస్తూ ఉన్నాం కనుక హృదయములను అంతరంగములను పరిశోధించే దేవుడు అపవాది యొక్క హృదయమును అంతరంగమును ఎరిగిన వాడై అతని దేవునితో సమానంగా ఉండాలని తలంపును కలిగి ఉన్నప్పుడు అతన్ని దేవుడు త్రోసివేశాడు మరి నూట ముప్పై తొమ్మిదో కీర్తన మొదటి మూడు వచ్చినాలో మనం చూస్తే మనం కూర్చుంట లేచుట అసలు మనకు తలంపు పుట్టక మునిపే మరుక్షణంలో మనం ఏమో ఆలోచిస్తున్నామో మనకంటే ముందు దేవునికి తెలుసు లూసిఫర్ తేజ నక్షత్రం యొక్క హృదయంలో నేను దేవునితో సమానమైన ఆలోచన రాగానే ఈ ఆలోచన దేవునికి తెలిసిపోయింది అందుకే అతడు అతడు త్రోసివేయబడ్డాడు త్రోసివేయబడ్డ అతడు పగ తీర్చుకోవటానికి ఆది దంపతులైన ఆదామ వలను ఆ ఆదిలోనే అవమను పట్టుకుని దేవుని ప్రణాళికను పాడు చేశాడు అతన్ని ప్రణాళికను పాడు చేసినప్పుడు ఇప్పుడు దేవుడే తన కుమార్ని లోకానికి పంపవలసి వచ్చింది సమయం కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమార్ని లోకాన్ని పంతక ముందు ఈ అపవాది ఏమి చేశాడంటే వేములకి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయ మీరే ముందు నుండి మనం చూస్తే ఈ జంతువులను పక్షులను పురుగులను ప్రతిమా రూపాలుగా మార్చి సృష్టికర్తను మరిచి సృష్టిమును పూజించేటట్లుగా ఈ మానవుల్ని ప్రేరేపించాడు అందరు గొర్రెలోలే త్రోవ తప్పిపోతూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు తన కుమార్ని లోకానికి పంపవలసి వచ్చింది అద్వితీయ జనిత ఏక ఏకైక తన కుమార్ని లోకానికి పంపించి మరి రక్తము చిందించాలి 
పాప మనకు ప్రాయచిత్తము కలిగించాలి గనుక ఆయనను ఒక కన్య గర్భంలోనికి పంపించి పురుషుడు లేకుండా ఆయనను జన్మింపచేసి పాపము లేకుండా ఆయనను జన్మింపచేసి ఆయనలో ప్రవహించే రక్తము పరిశుద్ధ రక్తము గనుక ఆ రక్తమును చెందించటానికి ఈ మానవాళ్ళందరి కొరకు పాప పరిహారమును చెల్లించటానికి దేవుడు తన కుమారుని సిలువే యజ్ఞమునకు అప్పగించటం జరిగింది ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఏసే ఈ లోకంలో జీవించి మనవలే ఆకలి గుని మనవలే కన్నీరు కాచి మనవలే బాప్తిసం పొంది మనవలే సకల శ్రమలను అనుభవించి మనవలే ప్రార్థించి మనవలే రోధించి మనవలే విజ్ఞాపన చేసి అన్ని మనవలే చేసిన ఆయనలో ఆయన పాపమును అంటించుకోలేదు నాలో పాపము కలదా నాలో పాపమును కానీ ఎవరైనా రుజువు చేయగలరా అని సవాలు చేశాడు ఏసయ్య ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ లోకంలో జీవించి పాపము అంటని వాడిగా తలంపుల్లో మాటల్లో చూపులో క్రీలలో పాపము లేని వాడిగా మానవుడుగా దయ మానవుడుగా ఈ లోకంలో ఆయన జీవించాడు మానవుడిగా జీవిస్తూనే దైవ మానవుడిగా ఆయన జీవిస్తూ ఎవరికి కనబడకుండా దైవ మానవుడిగా జీవిస్తూ మానవ రూపంలో ఉండి దైవ మానవుడిగా జీవిస్తూ పాపమును అంటకుండా అంటనివ్వకుండా చూచుకున్నాడు సమయం వచ్చినప్పుడు మానవాళ్ళందరి కొరకు ఎవ్రి ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ప్రకారము ఒక్కసారి బలిగా తను తాను సమర్పించుకున్నాడు మరి పా పాపమునకు పరిహారం రక్తము చెల్లించబడాలి కనుక పరిశుద్ధ రక్తమును ఆయన చెల్లించడానికి లోకానికి వచ్చాడు తన రక్తమును చెల్లించాడు ప్రతి మానవాళి కొరకు తన రక్తమును చెల్లించి మరి యశ యాభై మూడు ప్రకారము స్వస్థత మన ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థత కలిగింది ఆయన వీపు మీద ముప్పై తొమ్మిది దెబ్బలు కొరడా దెబ్బలు వేయబడ్డాయి మరి ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న డిసీజెస్ అన్ని కలిపితే క్రానిక్ డిసీజెస్ ముప్పై తొమ్మిది దానిలో అనేకమైన చిన్న చిన్న డిసీజెస్ ఉంటాయి మెయిన్ డిసీజెస్ ముప్పై తొమ్మిది ఈ ముప్పై తొమ్మిది రోగముల కొరకు ఆయన ముప్పై తొమ్మిది సార్లు దెబ్బలు తిన్నాడు ఆయన రక్తమును చిందించాడు ఆ రక్తము వల్లనే మనకు స్వస్థత ఆ రక్తం వల్లనే పాప క్షమాపణ ఆ రక్తం వల్లనే మన పాపాలు కడగబడుతున్నాయి మొదటి వ్యూహాన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడ వచ్చిన ఏసు రక్తము ప్రతి పాపము నుండి మనలను పవిత్రులనుగా చేయను ఎంత ఘోర పాపి అయినా సరే ఏసు యొక్కకు వచ్చినప్పుడు ఆయన నేను పాపిని ప్రభావాన్ని హృదయపూర్వకముగా ఒప్పుకొని తన పాపమును విడిచిపెట్టినప్పుడు నీ పాపములు రక్తములు ఎర్రగా ఉన్న హిమము కంటే తెల్లగా చేస్తానని ఏషియా ఒకటో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన వల్ల మనం చూస్తున్నాం కనుక మనం ఎంత ఘోర పాపులమైన ఏసే దగ్గరకు వచ్చేసేయా నేను ఘోరాతి ఘోర పాపిని నీ రక్తంతో నన్ను కడిగి శుద్ధి చేయమని హృదయపూర్వకంగా నువ్వు కోరితే హృదయపూర్వకంగా నీ పాపాలను ఒప్పుకుంటే వాటిని విడిచిపెడితే ఆయన నిన్ను హిమము కంటే తెల్లగా కడగటానికి ఆయన ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు ఆయన కడుగుతానంటున్నాడు నీ చేతులు రక్తంతో నిండి ఉన్నాయి నీ పాపములు నీ శరీరం నీ వంటి పైన దాగులు మచ్చలు కనబడుతూ ఉన్నాయి వాటన్నిటి నువ్వు కడుక్కో నా ఎద్దుకురా నేను కడగటానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని ప్రభు సెలవిస్తున్నారు కనుక ఎటువంటి వారైనా ఏ స్థితిలో ఉన్నా ఇప్పుడే మీరు ఏ సేద్దకు రాగలిగితే హృదయపూర్వకంగా ఆయన నిన్ను ఒప్పుకోగలిగితే ఆయన పాదాలు పట్టుకుని గోజాడగలిగితే మరి పాపాత్మరాలైన స్త్రీ విస్తారమైన కన్నీరు కాచి తన పాపములు కడుగుకున్నట్లుగా నీవు కూడా నీ పాపములను కడుగు కొనగలిగితే ఆయన నీ పాపాలను క్షమించడానికి సిద్ధమైన మనసు కలిగిన వాడిగా ఉన్నాడు మరి రెండవ సమయం గ్రంథం పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై రెండవ వచ్చిన ఆయన అంటున్నాడు నేను నీ దహన బలను కోరట్లేదు నీ బలం ఎందు నాకు ఇష్టం లేదు నా అగ్నను గైకొని నా మాట వింటే అది నాకెంతో ఇష్టం అంటున్నాడు కనుక మనం ఆయన ఆజ్ఞ ప్రకారం జీవిస్తూ ఆయనకు లేదడితే మన బలులను ఆయన కోరట్లేదు కానీ మన పాపాలను క్షమించి మనల్ని పరిశుద్ధపరచడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు నీవు సిద్ధముగా ఉన్నావా ఇప్పుడే అనుకూలమైన సమయం నేడే రక్షణ దినం హృదయపూర్వకంగా ప్రభు పాదాలు పట్టుకు ఏష యాభై మూడు అధ్యాయం చదువుకు ఆయన నీ కొరకు ఈ లోకానికి వచ్చాడు నీ కొరకు నిందల అవమానముల శ్రమలను అనుభవించాడు ఆయన హింసించబడ్డాడు ఉమ్మివేయబడ్డాడు గుద్దబడ్డాడు ఆయన వీపు చాలా వల్ల దున్నపడింది ప్రక్కలో బల్లెత్తి తోటును ఆయన పొడిపించుకున్నాడు మన చేతులతో చేసిన పాపాలను బట్టి ఆయన చేతుల్లో సీలలు దించబడ్డాయి మన పాపపు నడకలను బట్టి ఆయన కాళ్ళలో మేకులు గ్రిచ్చబడ్డాయి మన పాపపు పడకలను బట్టి ఆయన ప్రక్కలో బెళ్ళం పడవబడింది మన పాపపు తలంపులను బట్టి ఆయన తలలో మున్న కిరీటం పెట్టబడింది ఇవన్నీ నీ కొరకు నా కొరకే ఆయన అనుభవించాడు నీ పాపాన్ని మార్చుకు 
నీ పాపపు తలంపులను మార్చుకో నీ పాపపు క్రియలను మార్చుకో నీ పాపపు జీవితాన్ని మార్చుకో పరిపూర్ణముగా ప్రభుకి నీ హృదయాన్ని సమర్పించు ఆయన నీ చేయి పట్టి నడిపించడానికి ఆయన సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఇలా కాళ్ళు చేతులు స్వరము తనులు ప్రభుకి సమర్పించి తను తాను సమర్పించుకున్నాడు ఇదిగో నా ఇష్టము కాదు నీ ఇష్టమే ప్రభా నా జీవితంలో జరిగించు అని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ భక్తుడు మన నిజమే మనము కూడా మన జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించాలి మన ఆలోచన ప్రభుకి సమర్పించాలి మన స్వరమును మన తలంతులను మన చేతులు మన కాళ్ళను మన చేతులను ప్రభుకు సమర్పించాలి సమర్పించి మనలను మనం ప్రభుకు అప్పగించుకున్నప్పుడు ఎంత ఘోర పాపి అయినా ఆ పాపిని క్షమించి శుద్ధీకరించి పరిశుద్ధ పరిచి పరిశుద్ధుడిగా చేసి ఆయన కొరకు బలమైన పాత్రగా వాడుకుంటాడు ఈ దినాల్లో గతంలో అనేక మందిని మనం చూసాం ఘోర పాపులైన వారు మార్చబడి ప్రభు కొరకు బహు బలమైన సేవను చేశారు అటు వారిలో సవులు సవులు పౌలుగా మార్చి దేవుడు ఘనమైన సేవను జరిగించాడు మరి ఫరో చేతులు నుండి స్రాయిల ప్రజలను విడిపించి పాలు తేనెలు ప్రవహించి కనాను దేశంలోకి నడిపించాడు దుష్టుడైన సవులు చేతుల నుండి దావిదును విడిపించి గొప్ప రాజుగా చేశాడు నీ జీవితంలో దుష్టుడైన అపవాది ఆటంక పరుస్తూ ఉన్నాడా ప్రతి క్షణం ప్రతి నిమిషం నీ జీవితానికి ఒక అడ్డుబండను రాయిని వేశాడా అయితే దేవుడు తొలగించడానికి సిద్ధముగా ఉన్నాడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏదీ లేదు ప్రభు పాదాలు గట్టిగా పట్టుకో గోచాడు అడుగు నీ జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించు నీ జీవితంలో నా లోట్లను కొరతలను అన్నిటినీ కూడా కొట్టివేయటానికి ప్రభు సిద్ధముగా ఉన్నారు అపవాది కుతంత్రములను ఎరుగు గుర్తించు ఎఫ్ఎస్సి ఆరు పది ప్రకారం పద్దెనిమిది వరకు మనం చూస్తే విశ్వాసమైన డాలను పట్టుకో సర్వాంగ కవచమైన ప్రార్థనను ధరించుకో సమాధాన జోడని జోడును నీ పాదములకు తొడుగుకో దురాత్మ సమూహములతో చీకటి శక్తులతో నువ్వు పోరాడు గెలుపొందు అంటున్నాడు కనుక ఆ మహాశక్తిని మనం పొందుకొని శక్తులన్నిటి అన్నిటిలో కంటే యేసు శక్తి గొప్పది భక్తులందరిలో కంటే లోకంలో ఉన్న వారందరికంటే భక్తుల శక్తి గొప్పది కనుక ప్రవక్తులను నమ్ముకు ప్రభు నమ్ముకు మహాశక్తిని పొందుకో అపాధి కుతంత్రాలను జయించు అపాధి కుతంత్రాలను జయించడానికి శక్తిని పొందుకో అప్పుడు నీ కన్నా మించిన గొప్ప శక్తి గల వారెవరు కూడా ఈ లోకంలో ఉండరు నీ శ్రమలను చూచి నిరాశ పడకు నీకున్న కొరతలను చూచి అధైర్యపడకు నీకున్న పరిస్థితులను చూచి బెదిరిపోకు నీ చుట్టూ ఉన్న అవిశ్వాసులను చూచి నీ విశ్వాసంలో తొలగించుకోకు ఏ సైన గట్టిగా పట్టుకో ప్రార్థనల వాక్యంలో ఎదుగు అప్పుడు నీ చుట్టూ ఉన్న దురాత్మ శక్తుల ప్రభావము వాటికి అవే సన్నగిల్లిపోతుంది నీవు మహాశక్తిని పొందుకుంటావు ఆ శక్తులన్నిటిని నువ్వు జయిస్తావు కనుక అపవాది కుతంత్రాలను మనం ఎరగాలి మన వాటితో ఫైట్ చేయాలి మైటిని గొప్ప శక్తిని పొందుకోవాలి ప్రార్థన ద్వారా వాక్యం ద్వారా వాడిని ఒక యూజ్లెస్ గా మనం చేయాలి మనము ప్రార్థన అనే వైరస్ ను వైఫైని వాడుకోవాలి వాడి కుతంత్రములను గెలవాలి అపవాదిని గెలవాలి లోకమును గెలవాలి శ్రమలను గెలవాలి శోధనలను గెలవాలి పరలోకములో ప్రభుతో సమానముగా ప్రభు యొక్క సన్నిధిలో నిలవబడాలి అట్టి శక్తిని ప్రభు మనకిచ్చాడు బైబిల్ గ్రంథంలో గొప్ప శక్తి ఉంది ఆ శక్తిని పొందుకో దివారాత్రముల వాక్యము ధ్యానించు ప్రార్థనలో గడుపు అపవాదిని జయించు అపవాదిని ఎదిరించు దేవునికి లోబడు అప్పుడు గొప్ప శక్తి మంతుడిగా ప్రభు నేను మారుస్తాడు అపవాది ఆదిలోని ఆదామవులను పాడు చేస్తే దేవుడు ఓర్కోలేదు వారు రక్షించడానికి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు నిన్ను నన్ను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడు అపవాది చేతికి వారిని అప్పగించలేదు వాడి చేతులుండి అపవాది చేతులుండి వాడిని తీసుకున్నాడు ప్రభు బయటికి తిరిగి తన రక్తంను చిందించి జయించి వారిని తనతో సమానులుగా చేసుకున్నాడు అపవాది ప్రయత్నాలు పన్నాగలాన్ని వ్యర్థపరిచాడు వీరి దేవుని ప్రణాళికలు ఆదిలోని ఆదామబలతో పాడు చేస్తే ఇక ఆయన్ని మనం దుఃఖపరచవచ్చు ఆయన ప్లాన్ పాడు చేయవచ్చు అనుకున్నాడు కానీ దేవుడు అనంత జ్ఞాని ఏ మానవుని అయితే అపవాది పాడు చేశాడు ఆ మానవుడి ద్వారా తన పనిని జరిగిస్తూ వస్తున్నాడు కీర్తన కాడు రాసిన ఎనిమిదో కీర్తన అయితే వచ్చిన దేవుడు మానవునికి తన చేతి పనులు అన్నిటిపైన అధికారమని ఇచ్చాడు భూమిని ఏలమని మానవునికి ఇచ్చాడు పరలోకమును ఆయన ఏలుతూ ఉన్నాడు ఆయన కంటే కొంచెం తక్కువనిగా చేసి ఈ భూమిపైన ఆయనకి మానవునికి అధికారమని ఇచ్చాడు 
కనుక అపవాది పన్నాగాలు ప్రయత్నాలన్నీ ఫెయిల్ అయిపోయాయి ఓడిపోయాడు వాడు సిగ్గుపడిపోయాడు ఇప్పుడు అపవాదనే నీ చేతికి ఆయన అప్పగించాడు పాతాళములో వాడిని బంధించే శక్తిని ఆయన నీకిచ్చాడు కనుక ఆ శక్తిని ఉపయోగించుకు అపవాదిని బంధించు అపవాదిని జయించు అపవాది కుతంత్రములను లయపరచు అపవాది పైన జయమును పొందు శ్రమల పైన జయమును పొందు శోధనల పైన జయమును పొందు నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితుల పైన జయమును పొందు అప్పుల పైన జయమును పొందు అనారోగ్యం పైన జయమును పొందు పాపం పైన జయమును పొందు అట్టి కృప దేవుడు నీకు అనుగ్రహించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన నా పరమ తండ్రి మీ పరిశుద్ధ పాదములకు స్థుతులు స్తోత్రములు నమస్కారములు అపవాదిని జయించాలని వాడిని జయించడానికి కావలసిన బాణాలు ఎన్నో మీరు మాకిచ్చారు వాటన్నిటిని ఉపయోగించుకుని వాడి బలమును సన్నగిల్లో చేసి వాడిని బలహీనపరిచి వాడిపైన జయమును పొంది అయా నిస్సన్నిధిలో బలానమ్మకమైన మంచి దాసుడ నేను అపవాదిపైన జయమును పొందాను నీవు కూడా అపవాదిపైన జయమును పొంది నా యొక్కకు వచ్చావు అని నీ చేత మెప్పు పొందేవారముగా మేము వాడి కుతంత్రములన్నింటినీ ఎరిగి జయించేవారముగా మీరు మా కట్టి ధైర్యమును బలమును శక్తిని విశ్వాసమైన డాలను సర్వాంగ కవచమైన ప్రార్థనను ధరింపచేసి ఈ లోకమును వాడిని వాడి 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 చేతిలో ఉన్న సమస్త అధికారమును మేము స్వాధీనపరుచుకునే వారిగా చేయమని చేసినందుకై చేయబోచినందుకై చేయటానికి మీరు ఇచ్చిన ఆయుధముల కొరకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఏ సునామమని అడిగి వేడుకొని చునాము పరమ తండ్రి ఆమె అపో అది కుతంత్రాలను జయించుటకు శక్తిమంతులమవుదముగాక దేవుడి మాటలను దీవించినగాక ఆమెను